Hola, and welcome to Overlander TV's Spanish Adventures. At each location I visit, I'll meet a local person and find out a little more about their hometown. Since arriving in Spain, I felt a strange desire to grow a moustache. The last time this happened, I was in Outback Australia. I'd met an Aboriginal Kodachi man on the crossroads of a small town. He taught me secrets that transformed me from a mild-mannered wedding video guy to the Overlander, adventure filmmaker. Luckily this alter ego disappeared once I left the heat of the outback for the lights of the city. Was the Overlander returning? And would I still fit into those short shorts? It's my dream to travel the world, meeting the other tribe. So I thought for my Madrid story, I'd interview people also following their dreams. Marta Escariaza dreamed of opening her own restaurant. Recently, that dream became a reality. Historia empezó eh, cuando estudié estudié en un curso de cocina en París, en Francia, que se llama el Cordon Bleu. Esto fue hace nueve años y bueno pues estudié me saqué el gran diploma, ¿no? Que es de cocina y de repostería. Entonces un día eh, tengo 33 años y un día un amigo mío me dijo que Tenía dos amigos que no les iba muy bien el restaurante y que querían eh, encontrar una socia y una persona que supiera de gastronomía pues para levantar el restaurante. Entonces, nada, yo me vine a ver el restaurante, me gustó, con lo cual me dieron carta blanca para, para hacer los cambios que yo considerara oportunos y, bueno, pues cambié la decoración y, y entonces dejé mi antiguo trabajo, eh, lo dejé todo pues por abrir el restaurante, que creo que estoy, estaba en un buen momento para hacerlo. Y um, pues sí, cambié la decoración, cambié las cartas, organicé el equipo de cocina y, y bueno, pues ya por fin tuve muy poco tiempo para hacerlo, más que un mes y medio y en un mes y medio pues creo que he conseguido un buen resultado. Eh, yo ya tenía más o menos una idea en la cabeza de lo que quería montar y bueno, pues eh, el restaurante al final hemos puesto un menú vasco francés, de cocina vasco francesa. Bueno, ¿qué puedo decir de España? España gastronómicamente ahora mismo está en, yo creo que es el, el mejor país del mundo donde, eh, donde, donde comer, porque la gastronomía ahora mismo puedes eh, encontrar mucha diferencia de un lugar a otro en España. Bien te vas al norte, para mí el mejor sitio para comer en España es en el norte, San Sebastián, eh, Navarra, Galicia, um, donde puedes encontrar un producto, una calidad maravillosa de carne, pescado, verduras, ya que en el norte llueve mucho, entonces que hay mucha variedad, luego vas bajando al sur, y vas al sur de España y encuentras unas frituras y de pescado, de, se, com, se come diferente, de diferentes maneras en toda España y, y creo que además hay mucha variedad y muy buena, desde hace muchos siglos tenemos mucha tradición de cocina en España y y es muy rica en gastronomía. Madrid is an interesting city for an outsider. It has no real centre. I believe getting to know Madrid is like courting a woman. To really get to know her takes time and effort. And in the case of Madrid, keeping late hours. To explore Madrid's famed nightlife, I caught up with Javier Icazuriga. I'd met Javier on an earlier trip to Spain, where I walked the Camino de Santiago. Javier is also following his dream, having recently set up his own music recording business. Yo eh, tra he trabajado 10 años para diferentes multinacionales discográficas, BMG, Polygram, Universal, como director creativo y ahora me he montado mi empresa por mi cuenta, es un estudio de grabación con productora de música y, y editorial y nuestro primer grupo que hemos fichado ya ha salido el disco que se llama Alice y por ahora está yendo muy bien. Eh, en Madrid tiene mucha vida nocturna, tiene muchos sitios para ver conciertos en directo y, y para mí es importante porque yo me dedico a la música, a la producción musical, entonces es una facilidad que Madrid ofrece mucha vida nocturna y mucha música en directo. 
En Madrid puedes encontrar gente de toda España. Además, en España hay muchas culturas diferentes dentro del mismo país, diferentes lenguas, diferentes tradiciones, y en Madrid tú puedes encontrar de todo, de todo un poco de, de toda España. Es difícil encontrar a alguien de Madrid, solo de Madrid, de generaciones, sino que vienen de toda España y es una mezcla de culturas. I want to tell you how this meet a local concept works. I arrive in a town, a stranger. I know no one. And in a limited amount of time, I must find a local person willing to let me tell their story. On a deeper level, it's my search for a common thread of goodness and humanity, and my belief that wherever I go, a crazy Aussie in a huge hat, I'll find good people. And it's a huge buzz getting that story. Con mi son y que te a cruzar el mar Noches estrelladas, la de Nagambi Con gente que quiero, eso sí es vivir Trae Lorin Lola y lo, trae Lorin Lola 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 I've decided to give couch surfing a go. I'm staying with Nick Musgrave, an Englishman who left the world of corporate banking to pursue his passion for photography. I asked Nick what led to his decision to leave London and live in Barcelona. Something was not right. I was feeling very strange about being there. And then one morning I had a realization what it was. Uh, I realized I could leave the, my apartment. I could walk up to the tube station at Bank. I could get on the Dockland Light Railway. I could go all the way to my office at Canary Wharf. I would pass in Russia, in London. You would pass probably, I don't know, thousands, 10,000 people maybe. And I suddenly realized I could not make eye contact with one single person. I thought, this, this sucks. This is not the way a society is meant to be. Wanted to be somewhere where it was sunny and warm and, uh, um, <laughs> dare I use the word, cosmopolitan. And uh, very quickly kind of narrowed it down to Barcelona. I mean, if you want to live in the sun, be by the sea, um, live in a very busy, diverse, international, interesting, stimulating kind of environment, uh, really it's Barcelona. It's always interesting to hear how people view their city. Everyone has a different slant. I'd met Pilar de la Pina Sanchez out one night at a local restaurant. For her, the attraction of Barcelona is the action on the streets. One of the things that I most like about Barcelona is the speed of people. I mean, the people around, the drugs around, the prostitutes. If you go through the ramblas, you can see Es como una película, es como uh, un film. Puedes sentir que hay africanos, negros, hay marroquines, hay turistas, hay españoles, hay gitanos y cada uno hace un, un performance de su vida o, o, o están haciendo su vida en ese momento, ya sea bien robar a los turistas, los, los ladrones de los picket pockets o ya puede ser el rumano haciendo un, un truco de magia para que el turista le suelte 50 euros o una prostituta diciéndote a ver si, si quieres tener sexo con ella. Es una... Barcelona es fantástica porque al tener una parte antigua y una parte moderna, mi favorita es la parte antigua donde sé que han estado... Que la, por ejemplo, que ha vivido... Ha habido bares, ha habido marineros, ha habido eh, guerras, ha habido batallas y, y ha habido gente que ha muerto y todavía se siente en, 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 de una forma que, que son fantasmas, que son como almas que, que siguen rondando por esas partes, ¿no? Hay mucha bruma y mucho, mucha humedad y mucho olor. Entonces sigue siendo una ciudad fascinante por eso, para perderte y, y poder volver en el tiempo y, y saber cómo era. No tienes que mirar fotos ni, ni nada, simplemente te la tienes que imaginar con, yendo por sus calles y viendo, viendo las cosas. From Barcelona, I head towards San Sebastian in the mountainous Basque country. The Basque language is fascinating. It is completely different to the surrounding Romance languages of Spanish and French. Some scholars suggest it is the oldest language in Europe 
with many of its words deriving from the Neolithic Stone Age. For the Basque people to have maintained a language throughout various European invasions, from Celtic to Roman, is truly amazing. I wondered whether the people themselves were different. My first impression of San Sebastian was that I couldn't believe how many old people there were. Old people walking their old dogs, old people discussing the latest pop songs on park benches, old people wearing the latest fashion, old people sunning their old flesh on the beautiful beaches, and even older people watching. Everywhere I look there are old people, out and about enjoying themselves. I wasn't used to such a wanton display of senile exuberance. In Australia, we lock our old people away in special homes and only let them out occasionally to hoon around on motorised wheelchairs. I wondered whether the Busk people knew of the Fountain of Youth. I decided to make some inquiries. Rebecca Esquero is a friend of Pillar, whom I interviewed in Barcelona. I asked Rebecca, did she think the Busk people were different? Uh, respect to the gente. Siempre se dice que la gente del País Vasco es gente muy fría y muy cerrada y puede que seamos así, pero realmente somos gente también muy noble. Es decir, eh, nos cuesta abrirnos, pero cuando tenemos un buen amigo lo conservamos durante mucho tiempo y somos buenos amigos. Well, I still don't think I know their secret. Maybe it's something they eat or drink. This region is known as a foodie's heaven. Eh, una de las cosas más buenas que tenemos aquí es la comida, que tiene mucha tradición y, y mucha fama. ¿Y por qué es esto? Bueno, pienso que porque eh, de siempre nos ha gustado cocinar y cada vez los hombres están eh, entrando más en la cocina y hay muchos restaurantes. No hemos permitido que entre mucha cocina internacional porque lo que tenemos aquí es bueno. También eh, Hacemos aquí nosotros nuestras pro propias comidas y bebidas. Y una de las bebidas más típicas es la sidra. Mmm, cider, traditional food, male cooks. Maybe this helps in living a longer life, but I'm still not sure. Maybe the Fountain of Youth is a location, and maybe it is in San Sebastian. Y... Pues otra de las buenas cosas que tiene San Sebastián es la localización, ¿no? Está situada en un entorno estupendo y, bueno, eh, todos los pueblitos de alrededor son bastante accesibles por carretera. Hay unas vistas preciosas, las montañas, eh, los campos, se pueden ver a todos los animales en, en, pues pastando. Hay mucha vaca, hay mucha oveja. Y bueno, pues eh, realmente uno de los pueblitos más bonitos que hay cerca de San Sebastián a 20 kilómetros es Tarau. Y yo recomendaría a todo el mundo que venga aquí que vaya a visitarlo porque es muy bonito y siempre hay mucho ambiente. I don't know, I can't work it out. Is it the great culinary tradition of grazing from bar to bar on snack size pinchos? Is it the wonderful climate, being by the sea, the mountains, the drinking of cider? I just don't know why these Basque people live such a long and healthy life. But I suppose, if I was to live here, why wouldn't I want to live forever? On a previous trip to Spain, I walked the Camino de Santiago in search of spiritual meaning. And I've learned by walking, I, I've watched the farmers in the fields and thought, you can't, you have to plant a crop at the right time, you have to harvest a crop at a right, the right time. And you have to go, or go with the flow, man, I'm sounding like a hippie. But I'm, re I'm really starting to realize that all the little worries we have, a lot of them we create ourselves by just not accepting, hey, it doesn't matter, it doesn't matter. I felt a strong affinity with the lush green landscape of Galicia and its Celtic heritage. On the Camino, I met Mercedes Romello. Mercedes insisted that if I ever returned to Spain, I visit her hometown of Vigo. Vigo is not on the tourist map, 
it's a place where people live, work, raise families, and this is its beauty. I was a guest of the Romello family, and I got to know Vigo better than any guidebook. For me, this is travelling, and the memories I'll never forget. Mercedes' brother, Fernando, is a professor of linguistics. To understand the diversity of Spain, there is no better place to start than with its languages. España es un país eh, con muchas eh, diferencias, ¿no? F lejos de la unidad que se suele eh, que se suele vender o considerar, eh, pues, pues realmente es muy distinto, ¿no? Tenemos provincias muy diferentes en el norte, en el sur, etc. Quizá la, 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 la diferencia más importante que uno puede encontrar en España es la cuestión lingüística. Eh, en España se hablan al menos cuatro lenguas muy diferenciadas. El español, que es la lengua del, de, digamos, del, del Estado, la lengua oficial del Estado, pero además en Cataluña hablamos catalán, en, en el País Vasco y en Navarra se habla eh, euskera, vasco, y en Galicia se habla gallego. Bueno, también el catalán está en las Islas Baleares y en Valencia. Entonces, es muy distinta la, bueno, pues, 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 la perspectiva, digamos, cultural en cada uno de estos territorios. Es importante que sepamos esto, ¿no? Que, que es, no es un país en absoluto monolingüe, el, el 40% de la población vive en la periferia lingüística, ¿eh? fuera, fuera del español, y... Eh, y muchas de, de, de las dinámicas culturales que se, eh, que se elaboran en estas comunidades periféricas tienen que ver con la, con la, con la realidad lingüística. ¿no? Y entonces es importante entender que España en realidad es un país plurilingüe en todos los sentidos y es conveniente cuando uno visita, visita nuestro, nuestro país eh, tener esto en la cabeza, ¿no? que, 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 que la riqueza o una de las grandes riquezas de España es su diversidad lingüística. ¿no? In Sevilla, I decided to try couch surfing again. Couch surfing helps travellers meet up or stay with local people. I was very lucky with my host in Sevilla. Rafael, or Rafa, not only let me crash on his couch, but was also a flamenco aficionado. I wanted to do a story on flamenco, so we headed to the suburb of Triana on the far side of the river. As we cruised the narrow laneways, I wondered why it was always on the other side of the tracks that interesting art forms emerge. Dancers come from all corners of the world to learn flamenco in Sevilla. Orsa Danielson from Sweden quit her job at home and decided to pursue her dream of spending a year in Sevilla learning flamenco. I asked Orsa what it was she loved about the dance form. Lo que me encanta con el flamenco es que me da posibilidad de expresar cada tipo de emoción. Que puedo expresar eh, frustración, eh, pena, tristeza, eh, alegría, eh, sensualidad. El flamenco te recibe como eres, como persona. Entonces puede ser. Da igual si eres eh, vieja o joven o fea o bonita o eh, eh, gorda o flaca o lo que sea. O sea, te, te recibe tal como eres y, y puedes... Eh, hay mucho eh, respeto a ti mismo dentro del flamenco. En el flamenco puedes ser quien eres, ¿no? Y puedes eh, salir y ser, bueno, tener orgullo de quién eres. Y eso, eso está muy, creo, para mí eso es algo muy profundo en el flamenco, que, que te da el espacio y todo el mundo alrededor de ti te está apoyando eh, con los jaleos, con las palmas, con, está, te está apoyando para que puedas eh, tener ese orgullo. Y eso para mí es algo bonito. Algo muy bonito. 
The Spanish use a term called duende to explain the pinnacle of artistic endeavour, that moment audience and performer feel a special force. Alina Moro Roman, an Australian of Spanish background, returned to the homeland of her parents to fulfil her dream of becoming a flamenco dancer. I asked Alina what duende meant for her. El duende para mí es una cosa que no sé que viene de dentro, sabe que que una persona, yo por ejemplo, yo cuando estoy bailando, yo siento mucho, yo siento una energía. Eh, yo le escucho al cante, le escucho las letras y no sé, para mí es una cosa que me viene de, de, de dentro, del alma. I understand this duende. I constantly chase its dark shadows. That strong feeling that great art brings, the joy of tears, that tight feeling in the chest. I hunt it constantly in the art of others and live for its precious moments in my own art. Our very weakness is our strength. Art can be ugly, art can be sad, it can cut like the blade of a knife. Duende is a secretive beast. It avoids the glare of commerce with its bubblegum pop-selling face. It is strongest in those that have suffered, those mad dogs of glory. The gypsies roaming endlessly, the nails of Jesus' cross scorching in their saddlebags. The Irish diaspora longing for the emerald green of home. Robert Johnson at the crossroads summoning the demon of spirit to sing the songs of the slaves. I felt a need to move, to dance the song of my own land, the arrival in chains, the scum of all countries, a land to pillage, a land to own, to drink and scoff in disbelief. If this is hell, it's vistas sunny. I felt the sadness of my own frailty, of the pointlessness of it all, of the very passing of time. I understood that to create great art, one must lay bare one's humanity, the murky depths of our dark ancestry, to crawl amongst the piss and blood and shit, to know death and yet seize this very moment, to laugh in the face of impermanence and feel, and feel the pain, and feel alive. Granada was the last Moorish stronghold in Europe, falling in 1492 to the Catholic monarchs. Moorish influences still abound, and no more so than at the Alhambra Palace and Fortress, built during the 13th and 14th century by the Moorish kings. The Alhambra is a joy to behold, a perfect marriage of geometry and art. Its dimensions incorporate the golden ratio, a divine proportion mirrored numerous times in nature. The tiling patterns in the Alhambra use periodic symmetrical designs, which work on a basic unit that can be repeated indefinitely. I'd heard of a mountain in Granada where people lived in caves. I was told this was a dangerous area, frequented by gypsies, thieves and drug addicts. I decided I must visit this place and learn more. San Miguel Alto has some of the best views in Granada. Depending on the time of year, up to 300 people live here in caves dug into the side of the mountain. 
I arrived just as some of the inhabitants were cooking lunch on a very interesting looking dome-shaped contraption. Dr. Sun, a German solar power technician, has been living in a cave for over a year, exploring low-impact living. I asked him how his cooking machine worked. The solar cooking machine is using only direct radiation and it takes the whole surface into a parabolic form to reflect all the light into one or a bigger point in the middle. And this brings with this machine 220 degrees. This is enough for cooking, baking and doing all the stuff you do normally in the kitchen. Halfway through lunch, a herd of goats raced down the mountain. I moved to higher ground, where I met another group of cave dwellers. I spoke with Joanna Casa about the intricacies of cave living. Basically, the difficulties are going to go through the water, but if you carry every day with your water, to make the huerta, it's a lot of water. And then, at the level of hygiene, we have water that works with water, but other people don't have it. You have to look at the life, to go to the bar, to go to the earth, or whatever. And if not, what other challenges are there? El frío en invierno, pero la mayoría de cuevas tienen hoguera. Así que bueno, ir a buscar tu maderita y tal, bueno, como todo el mundo. Y, y ya está. No tenemos luz tampoco, pero tampoco es considerado como una dificultad porque tenemos velas y la música, pues, escuchamos la radio. Sí, me gusta el contacto que tenemos aquí con la tierra, vivir dentro de, de la tierra, poder sentir estos elementos ¿no? que tenemos encima y te influyen en, en lo que sueñas por la noche. Tienes, es todo mucho más intenso, después te despiertas y sales y tienes la sierra nevada, la alhambra a tus pies y vamos, no sé, <ríe> es fantástico. ¿Qué más me gusta? La gente que, que vive por aquí, hay realmente muy, muy buen ambiente. Hay gente de todas partes, músicos, artesanos, teatro de calle... Un poco de todo, ¿no? Todo variadito. Y realmente hay, muy, hay buena conexión entre unos y otros, al menos en este barranco. Estamos muy a gusto. As I headed down the mountain, the Andalusian sun sitting on the majestic Alhambra, I felt very privileged to have visited this special place and found such a unique story. Once again I stayed with couch surfers and my cave dweller story would not have been possible without the suggestions of David and Irene. It's a great way to meet locals, but the show must go on. Next stop, Valencia. As a filmmaker, I've always tried to produce timeless work. I avoid giving information like the prices of things, as such things are constantly changing. But is it possible to film in a given period and produce something that is relevant in years to come? Or must one resign themselves to capturing this very moment? Arise and fall. Arise and fall. Everything is always in flux. History, and its relevance today, has always fascinated me. To know why a town formed where it did, and what made people take root in a certain place. Valencia has a history in farming. Alberto Cuesta, a scientist, lives in the Benamaclet neighborhood. Benamaclet was a small farming village on the outskirts of Valencia. As Valencia grows, one history replaces another. He vivido siempre en este barrio, que es muy muy querido para mí. 
Eh, es un barrio tradicionalmente de huerta, estaba siempre rodeado por, por toda la huerta y es muy fácil los domingos por la mañana y otros días ver a los hortelanos que vienen a vender sus vegetales a, a pequeñas tiendas por toda la ciudad. Es un, es un barrio precioso, lleno de color y de, y de vida. Últimamente se ha ido reconvirtiendo también como, como un centro de recepción de inmigrantes. Es uno de los barrios con más población inmigrante de Valencia. Y es muy interesante ver en... en... También es un barrio de estudiantes porque está justo al lado de la Universidad Politécnica. Y esas tres poblaciones eh, resumen bastante bien lo que es Benny Maclet, los los viejos labradores de, que han vivido aquí siempre, que viven del campo, más los estudiantes que, que viven aquí, que le dan ese aire de rebeldía y de, y de juventud, y los inmigrantes que le dan un toque de color bastante interesante al barrio. ¡Qué regalillo corre que te pillo! Es una lástima aquí en Benimaclet lo que está sucediendo con, con la huerta contra la construcción. Benimaclet siempre estuvo rodeado de, de, de huertas todo a su alrededor, igual que toda Valencia. Y, y desgraciadamente todo ese terreno, toda esa tradición está desapareciendo bajo el asfalto y bajo, el, y bajo los edificios que están construyendo. Se puede ver fácilmente si vas a los barrios um, exteriores de la ciudad cómo construyen de la nada barrios enteros para 50.000 o 100.000 personas, destruyendo todo lo que había antes. Hay un movimiento de resistencia por parte de los estudiantes, principalmente, para tratar de salvar la, la huerta de Valencia, pero no tiene, mucho, no tiene suficiente fuerza para pagar la construcción, que deja mucho dinero a aquellos que venden su, su terreno. After Valencia, I felt I needed to get away from progress and development, from bigger and brighter and better. I wanted to experience the rural traditions Valencia was losing, so I decided to visit Cuenca, the home of Alberto Cuesta Sr., father of Alberto Jr., my Valencian interview. In his spare time, Alberto Sr. maintains a garden and orchard. I asked him what benefit he got from his hobby. Es, es, sobre todo es por la, la sensación de, de proximidad a la naturaleza que proporciona. O sea, por, porque se nota, ahí es donde quizás se, se adquiere más, más conciencia de, de lo artificial muchas veces que resultan pues, eh, las convenciones y el modo de vida mm, más confortable, más cómodo, pero más sujeto también a necesidades de otro tipo, ¿no? Entonces, es una manera diferente de apreciar el cambio de las cosas, de encontrar el ritmo de, de las estaciones, ¿no? De, bueno, sentirse parte real de, del entorno, ¿no? De, de encontrarse un poco... De, de vivir un poco más con, con la naturaleza que con las creaciones puramente artificiales o industriales. Ah, I felt better already, surrounded by nature, in a place best explored with the rhythms of the feet. Cuenca has an amazing history, so much so it has been awarded UNESCO World Heritage status. The old town is nestled on a hilltop gorge, overlooking two rivers. Founded as a Moorish fort, captured by the Christians, so effective was its defences, it took nearly a year for the Christian soldiers to starve out their Moorish counterparts. Like its hanging houses reaching higher and higher towards the sky, Cuenca is layered in history. North African founders, a centre for various religious orders, the barefooted Carmelites, the warrior knights of Santiago, and a seat of the infamous Inquisition. 
During Franco's reign, Cuenca became the refuge of many artists, their abstract creations disguising their disdain for the dictator. In this artistic tradition, Antonio Perez found Cuenca, believe it or not, by following a river. He befriended many of the local artists and set up the Antonio Perez Foundation, a contemporary art museum. En realidad, yo empecé primero con la literatura, pero aunque siempre me dio por dibujar, en el momento que conocí a los pintores importantes españoles, abandoné todas mis, mis pretensiones de pintor y me dediqué a la, al estudio de la pintura. A mí la pintura siempre ha sido algo que lo, quizás lo que más me ha importado en el mundo y ha hecho que en realidad eh, sería algo que lo que más me interesa es el conocimiento de, la, de, de los pintores. ¿no? Y entonces he ido coleccionando y eso ha dado lugar que al final pues, he llegado a tener una colección eh, de dos mil y pico obras que son las que están aquí en la fundación. En such an environment, it is hard not to be receptive to art to start seeing patterns and beauty in the natural surrounds. As I sat in my cheap hotel room, eating a simple meal and watching an old western dubbed into Spanish, the battle of one culture over another, I decided I would make it my job to explore this vast world, to meet locals of all colours and creeds and tell their stories. As the Indians prepared for their final battle with the cowboys, so too my journeys in Spain have come to an end. Adios, pilgrims. May the road offer friendship.